Sephora Favorites Give Me More Lip phiên bản 2015 Nếu mà bạn nào đã sở hữu cái set năm ngoái hình vuông thì chắc cũng biết là cứ đến cái dịp này hàng năm thì Sephora họ sẽ cho ra những cái set gọi là set giá trị Value set ấy um, Thường thì giá trị thực của chúng rất là cao Tuy nhiên nếu mà bạn nhanh chân nhanh chân nhanh chân <cười> thì sẽ có thể sở hữu với một mức giá thấp hơn rất nhiều Điển hình như là cái set này giá trị thực của nó lên đến 197 đô Tức là hơn 4 triệu cơ Tuy nhiên thì mình chỉ phải trả 59 đô thôi Mình sẽ để quy đổi tiền Việt ở đây để các bạn nhìn thấy nhé Bởi vì hiện giờ mình cũng không có máy tính để nhân chính xác Thì với 59 đô chưa thuế Mình đã có thể sở hữu được 15 cây cực xinh và trong set này không chỉ hoàn toàn là mini đâu mà có cả những cây full size nữa điển hình là có bốn cây là cây NARS này cây Smashbox um, Urban Decay này và và Siate mình cũng không biết đọc đúng không nữa <cười> Vì số lượng cực kỳ cực kỳ có hạn thôi Thế nên là nếu mà bạn nào muốn sở hữu set này Thì hãy nhanh chân mua nhé Nếu bạn ở bên Mỹ thì có thể dễ dàng mua ở Sephora uh, Có thể ở trên mạng ở sephora.com Hoặc là ra các cửa hàng Sephora họ đang có Nhưng mà mình cũng không chắc là đến bao giờ Bởi vì hôm nọ mình có đi xem thì một số đã hết tương đối rồi Còn nếu mà bạn ở Việt Nam thì có thể đặt qua các shop order xem sao đây là một set gọi là cực kỳ giá trị và mình rất là thích Mặc dù sự thật thì khi ban đầu mới nhìn thấy trang trí ấn tượng với khoảng 60% thôi Bởi vì biết trong set này có những thỏi son bóng mà thường thì mình cũng không dùng son bóng nhiều lắm Tuy nhiên mình vẫn thích bởi vì 59 đô 15 thỏi mà chia ra thì cũng chưa đến 100 nghìn một thỏi Mà lại có những hãng rất là tốt Ví dụ như Too Faced mình luôn thích này có sugar, sugar lúc nào cũng cuồng Còn rất rất nhiều các hãng khác nữa Lát nữa mình sẽ search và review kỹ lại cho các bạn cùng xem Giờ thì Trang sẽ mở ra để mọi người nhìn thấy Chính xác cái hộp này nó như thế nào nhá Đây là nguyên trạng hộp khi mà mình mới nhặt được Sau đấy thì sẽ rút cái lớp tín ở ngoài này ra Mình sẽ để thẳng lớp Bây giờ mình sẽ mở hộp ra đây Các bạn đã sẵn sàng chưa? Mở ra này, mở ra này Ta -da! 15 thỏi được xếp rất là ngay ngắn ở trên cái khay nhựa này Cá nhân mình thì không thích cái khay nhựa này lắm Mình trông nó cứ ọp ẹp ọp ẹp ý <cười> Lấy ra cũng hơi khó một chút vì đó để rất là chặt Nhưng mà đấy lại là một ưu điểm để tránh son bị va đập Khi mà số lượng nhiều như thế này Thế nên là thôi cũng không ra cả Giờ mình sẽ zoom lại gần để cho mọi người cùng nhìn thấy nhá Bạn nào mà mua cả set nguyên như thế này thì sẽ nhận được chính xác như thế này luôn Và giờ thì Trang sẽ đi ngay một phần swatch không để các bạn đợi lâu nữa Mình sẽ swatch theo đúng thứ tự Từ đây sang đây và hai thỏi trên cùng Bắt đầu luôn nha Ta -da! Đầu tiên là Kat Von D màu Home Girl Thỏi này Trang đã có rồi nhưng là màu đỏ đậm cơ May mà không bị trồng nghỉ vì Kat Von D là nghệ sĩ xăm nổi tiếng nên các thiết kế của cô ấy không thể lẫn vào đâu được Từ thỏi son cho tới bằng mắt đều mang những nét cá tính riêng biệt rất cuốn hút Nếu bạn nào cũng thích chất son lì như Trang thì sẽ thích mê thỏi này đấy Son lên môi sẽ hơi khô một tí xíu nên bạn nào môi hơi khô mà muốn dùng thì nhớ lót nhẹ một lớp dưỡng nhé Màu bám tốt, son cũng không có mùi nồng Chỉ có điều lớp son của thỏi này lên không được đều cho lắm Chỗ đậm chỗ nhạt ý hmm. Tiếp đến là NARS màu Scarlet Impress Thỏi này full size luôn này, bắt chưa? <cười> Đây là màu tím mận, tuy hơi già một chút xíu Nhưng phải công nhận là quá xinh và rất hợp với mùa lạnh này Chất son NARS thì khỏi phải bàn vì lúc nào cũng được đánh giá cao cực kỳ Mềm, mịn và bám rất tốt Vỏ cầm chắc chắn, cực kỳ sướng tay Lớp son lại vô cùng nhẹ, cảm giác như dùng son dưỡng có màu luôn ý <cười> Tiếp theo là thỏi son bóng màu hồng phớt nhẹ từ Busom. Mặc dù son bóng luôn làm cho khuôn mặt chúng mình tươi trẻ hơn, nhưng mình lại không thích cái cảm giác dính dính trên môi nên không dùng nhiều cho lắm. 
màu hồng phớt này có thể dùng một mình hoặc trồng nhẹ lên lớp son khác nếu bạn nào muốn đôi môi trông dày và gợi cảm hơn. Điểm đặc biệt nhất của thỏi này có lẽ là cái cảm giác mát lạnh trên môi, còn hơi châm chích như kiểu ong đốt ý. Không biết là chỉ mình hay người khác cũng bị thế nữa. Và mình cũng không rõ là có thích cái cảm giác này nữa hay không đây. Ừ. Lancome Lip Lover là một trong những thỏi son bóng mà mình thích nhất vì em ý không bị quá dính và nặng môi như các loại khác. Thỏi full size mà Trang đã dùng là màu 333, nhạt hơn màu 355 này một chút. Tông hồng này thì vô cùng tự nhiên, không hề bị chóe chút nào đâu nhé. Các cô bé đi học mà thích một màu son nhẹ nhàng như màu môi ửng hồng nhẹ thì đây là một sự lựa chọn vô cùng thích hợp đấy. Vì tiếng Pháp siêu khó đọc thì nên là trang chỉ toàn gọi là YSL thôi. Thỏi này thì hơi lỗ rồi vì mình đã có full size từ trước. Vậy xin phép mọi người Trang sẽ dùng thỏi full size này để swatch nhé. Đây có lẽ là một trong những thỏi son tuyệt vời nhất của thời đại mất. Từ thiết kế vỏ tinh tế sang trọng này cho đến mùi thơm ngọt nhẹ đặc trưng của YSL. Chất son satin mềm mịn và màu đỏ chuẩn hợp với mọi tông da. Thật sự thì mình cũng không thể chê mí ở điểm nào cả. Nếu có lăn tăn thì là vì mức giá của em thôi. Nhưng từ hôm mang về mình cứ nâng lên đặt xuống ngắm nghía suýt xoa. Không hiểu vì sao càng nhìn càng đẹp. Dị quá đi mắt hi <cười> Ừ, đợi mãi từ đầu đến giờ mới thấy xuất hiện một bạn son lì Chính là Smashbox màu hồng tím neon này đây Màu này thì cực kỳ giống candy nhâm nhâm của Mark và siêu 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 kén da Cá nhân mình mặc dù rất thích tông màu này nhưng lại không mấy khi dùng Vì thường làm xỉn da hơn ý Hay là để Halloween dùng nhỉ? <cười> siêu trẻ luôn Chất son lì này của Smashbox khá thích vì không bị bột, tán dễ và cũng bám tốt nữa Sau khi tẩy đi mình vẫn thấy một lớp màu nhẹ trên môi Nếu bạn đã theo dõi Instagram của Trang từ lâu thì cũng biết Trang rất mê dòng melted của Too Faced này và đã sở hữu 6 tông màu khác nhau liền. Tất nhiên là mình cũng đã dùng màu peony này rồi nên sẽ lôi thỏi cũ ra swatch thôi. Thỏi thứ hai bị trùng dưới đây nhở. <cười> Giữa vô vàn các kiểu son thỏi và son kem thiết kế gần giống nhau thì bạn melted này lại khá đặc biệt với thiết kế kiểu đồ bông, ấn nhẹ vào thân để son thấm dần lên. Chất son dạng kem satin nên mềm và không quá lì, thậm chí là sẽ hơi bóng nếu trồng nhiều lớp. Độ bám ở mức tương đối, điểm mình thích nhất là để lâu môi cũng không bị khô đi đâu, chỉ có điều mùi kem hơi bị nồng, hơi bị đậm, nên có thể nhiều bạn sẽ không thích cho lắm thôi. Thỏi full size tiếp theo là từ Urban Decay với tông màu san hô hồng cam khiến mình đắm đuối mãi từ lúc thử đến giờ. Sau tông cam thì có lẽ san hô là sự lựa chọn thường xuyên nhất của mình. Tông màu này có thể nói là phù hợp với mọi loại da và mọi hoàn cảnh luôn. Dù là đi học, đi làm, đi chơi, chỗ nào cũng sẽ... <cười> Chất son của dòng Revolution Lipstick cũng nhận được rất nhiều review tốt vì độ mềm màu lên rõ. Mặc dù Trang thấy độ bám chỉ ở mức vừa phải thôi, nhưng vì là lipstick cổ điển nên cũng dễ hiểu ý. Fresh Sugar, thỏi son dưỡng yêu thích trong top 5 của Trang đây rồi. May quá vì mình chưa dùng màu tulip này nên sẽ tận dụng luôn Trang đã xử qua ba em full size thì chắc các bạn cũng đủ hiểu là mình mê thỏi này thế nào rồi đúng không? Dòng sugar này vừa có SPF chống nắng, lại có rất nhiều màu để lựa chọn Mùi thì ngọt như đường nữa, không mê mấy kỷ Hôm nào mà mình quên uống nước hoặc trời quá hanh khô Chỉ cần thoa một lớp nhẹ thôi là thấy ngay sự khác biệt sau đó rồi Sugar mua nam, yay! À đấy, phải nhắc thêm với các bạn là vì son mềm cực kỳ nên phải bảo quản kỹ không thì sẽ siêu dễ gãy luôn, tránh để chỗ nắng và nhiệt độ cao nhé. Béo béo bự bự chính là bạn Clinic màu hồng dâu siêu tự nhiên này đây. Em này thuộc dạng son màu dưỡng nhẹ cực kỳ nổi tiếng của Clinic luôn ấy. Thiết kế dạng sáp đơn giản nhưng lại rất chắc chắn. Vì là dòng dưỡng nên các bạn muốn màu lên rõ thì nhớ trồng nhiều lần nhiều lớp lên nhé. Màu này quá phù hợp với các cô bé học sinh này, rất nhẹ nhàng tươi trẻ mà lại giúp chúng mình giữ đôi môi mềm thật mềm nữa. Thỏi Busom thứ hai trong set, màu Berry Blast và là dạng son kem chứ không phải bóng. 
Tuy nhiên khi thoa lên môi Trang không thấy sự khác nhau rõ rệt giữa hai dòng lắm vì độ bóng cũng vẫn thấy như thế Và vẫn là cái cảm giác lạnh môi và hơi châm trích ấy Em này có vẻ lên màu rõ hơn Bạn nào không undertone thì tham khảo màu này xem sao nhé Một thỏi son bóng khác nữa từ nhà Tat. Khi mới biết đến Tat, Trang có được bạn bè giới thiệu đến thỏi son bóng này rồi, nhưng mãi mà mình vẫn chưa thử. Nhân cơ hội này sẽ swatch luôn xem sao. Thử rồi mới biết vì sao nhiều người thích mê như vậy. Lúc trước mình cũng sợ cảm giác dùng son bóng như bôi mỡ lên môi, nhưng càng dùng thì càng thấy son bóng có một sức cuốn hút riêng lạ kỳ, trẻ trung nhưng cũng không kém phần sang trọng. Mặc dù mình vẫn chưa quen được cái kiểu dính dính trên môi này. Ê. Màu nút duy nhất mà mình tìm kiếm đây rồi Cảm ơn Laura Mercier với tông nút đất này nhé Màu nút này phải nói là đỉnh của đỉnh Hợp đủ thể loại tông da luôn đây này Không ấm mà cũng không lạnh quá Tất nhiên Trang vẫn sẽ gợi ý các bạn kết hợp với make up mắt nữa để làm nổi bật màu son hơn nhé Chất son mướt, mịn, giữ màu tương đối Chắc chắn mình sẽ mua full size sau khi dùng hết thỏi này Thích màu này quá 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 đi thôi Gần cuối là Ciate với thỏi son kem lì màu Risk Cam đỏ hmm. Ban đầu nhìn lướt qua mình cứ nghĩ là đỏ tươi cơ Và cứ thắc mắc sao xét năm nay không thấy bóng dáng một tông cam nào được cả Đang hụt hẫng thì phát hiện hóa ra đây lại là thỏi màu cam duy nhất và siêu trời lệ <cười> Trang luôn mê tông cam rồi thì nên là duyệt màu này luôn Chất son thì lại không hẳn là kem lì mà như kiểu kem thường ấy Đó là khi thoa lên môi xong lớp son đó sẽ không khô lại mà vẫn mềm mềm Thế nên nếu ăn uống hay chạm nhẹ vào thì sẽ vẫn dây ra. Điểm này mình không thích lắm, nhưng lại cực kỳ thoải mái với bạn nào không thích cảm giác nặng môi. Và thỏi 15, thỏi cuối cùng, chính là Bite Beauty màu khô nhắc, kiểu màu rượu à? Ừ, không biết đọc đúng không nữa. <cười> Đây là dòng son lì của Bite, Trang cũng đã tâm tia khá lâu rồi nhưng vẫn chưa nhích. Có lẽ là chưa bị thiết kế khuất phục hoàn toàn hmm. Bike nổi tiếng với thành phần son tự nhiên, lành tính, không chứa các chất độc hại Đặc biệt họ còn có một cửa hàng làm son tươi ở New York mà mãi Trang vẫn chưa ghé qua được cơ hmm. Sau khi thử thỏi này thì mình đã quyết tâm phải dành dụng mua thêm mấy màu khác nữa Vì chất son phải nói là quá tuyệt vời Lì nhưng lại rất mềm, cảm giác dễ chịu cực kỳ luôn ý Son tán lên cũng đều, đậm, không bị chỗ đậm chỗ nhạt nữa Điểm mình ấn tượng nhất có lẽ là kiểu son có mùi thanh nhẹ, rất là thơm. <cười> ok, vậy là đã xong phần swatch rồi. Các bạn hãy comment ở dưới suy nghĩ và cảm nhận của bạn về set này. Cũng như là những thỏi mà chẳng đã swatch nhé. Yêu ghét gì thì cũng comment ở dưới. Nếu bạn nào muốn mua thì nhớ nhanh chân lên nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và mình sẽ hẹn gặp các bạn trong thời gian tới. Uhm, sớm thôi. Bye bye. if you don't have any nail art tools. In this tutorial, I'll show you five amazing designs which you can make using things you already have at home. Nail art tools can be super useful when making creations on your nails, but today we'll manage without them. Hey loves, it's time for another nail art tutorial and guess what, it's a no tool one. Well, we will be using tools, but only the ones that you can find around your house. So we're making five beautiful designs that are super easy to make and look amazeballs. Don't you agree? Well, if you do, here's how you can get them too. Sponges, tapes, band-aids, pencils, pens, straws, q-tips, matches, toothpicks, nails, screws, wires, paper pins and much more. All that can be used to make fantastic nail art designs. I'll show you five of them now, so let's get started. Before applying the polish, you have to protect your pretty nails with a base coat. This will help you keep them healthy and stain free. First, let's make this adorable baby penguin design. Baby penguin's fur is light gray, while adults are black. But I'm making a fantasy penguin, so I went for the blue base. 
Take a white polish and draw half of an oval on the bottom half of your nail. Now we need to make some bigger dots and pins will help us out here. These are great for pinning paper on a cork board, but they will work perfectly as dotting tools too. I like to pin them in an eraser of a pencil so that they're easier to hold. Then I just use them as a regular dotting tool. Dip it in white and make two large dots. Inside make two smaller black ones using smaller pins. Here I'm using a pencil to make two little white dots and then a construction nail to make two even smaller ones. I am in love with the anime inspired eyes, so adorable! All we got left to do is a small triangle for the beak and two legs on the tip of the nail. All this using a yellow polish and a pencil. Apply a generous amount of the fast drying top coat to seal the design and add some shine. Isn't this the cutest penguin you've ever seen? Who doesn't like minions, right? Well, I love them, so I had to make a minion nail design. I'm starting with white as a base. You're probably thinking, what the heck, minions are yellow. <laughs> no worries. I started with white just because yellow polish pops so much more on top of white. White base makes them so much more vibrant and bold. Starting with the goggles, I'm dipping the eraser of my pencil in silver color and making two big dots close together like that. Inside the big silver dots, make a smaller white ones using a Q-tip. The last little detail for the eyes are the pupils which I'm making using a bobby pin. Every minion also needs some overalls. I'm drawing them very simply by sticking a piece of tape across the bottom part of the nail as a guide and then I'm just coloring the tip in blue. Remove the tape and we're done! To make the mouth, we'll be using a straw. Cut a piece of straw away until you're left with half of a ring shape. Dip it in black and press it on your nail. Voila, our minion just got the biggest smile. To finish this lovely design, apply a layer of top coat. I love how cute and easy this design is. Perfect for an accent to a solid mani or you can make minions on all the nails. Let's now move to the watermelon fields. Look at the way these hard-working men are collecting watermelons so we can enjoy them. Hashtag respect. These are definitely one of my favorite summer treats, so why not having this delicious fruit on our nails? Start by applying one or two coats of red polish all over the nail as a base. Here I'll be using this sticker that is used for binders as a tool to create the perfect French tip. Stick it on like this and color the bottom third of the nail in white. Remove the sticker and wait until the white polish is completely dry. Place the sticker a bit lower now and color the tip in green. Did you know that you can also use a piece of wire for nail art? I found this one in my father's garage and it works great. So I'm just making a few dark green patches on top of the lighter green. With a toothpick dipped in black, I'm drawing some watermelon seeds. I don't like my watermelon to have too much seeds, so I'm just making a row of them. The only thing left to do is applying a top coat and we're finished. On my right hand, I'll show you how to incorporate this lovely watermelon design into an easy and pretty mix and match mani. I painted my nail in red except for the thumb and middle finger which I colored green. On the ring finger we're making a watermelon in the same way as before, just that here I'm using a band-aid to make a French tip. As you can see, it works just as great as the binder stickers. This way you can create white French tips or maybe go for colored ones. Such an easy and quick way to get a fun manicure. On the middle finger I'm drawing some random dark green lines, just as the ones watermelons have. These don't have to be perfect, in fact, they should not be perfect. Using a paper clip and dotting motion, I'm drawing some curved lines along the nail. I did the same design on my thumb. Lastly with the black, give your watermelon a few seeds. On the pointer and the pinky, I'm making a small dot just to kind of bring together all the designs into a nice, fun watermelon mix and match nail art. These nails look so summery and delicious, don't they? I absolutely love nail art designs that include blue skies and white fluffy clouds. Here's a cute variation that we're making today. Start by applying a medium blue polish as a base. Time to prove that matches can work as a great dotting tool too. Just dip one in white and make a group of dots close together until you get a cloud shape. 
Make several clouds to fill all the empty spaces on your nail, but make sure they're big enough because we still have to draw their pretty faces on. I'm drawing faces to only three of the clouds, but you can do it on all if you prefer. With a construction nail, make a pair of eyes. For the mouth, I'm using a straw just like I did for the minion. I really love using straw for such curved lines. Like that! Our clouds are now happy and smiley. To add some extra sweetness to the clouds, I'm drawing cheeks to each of them. Just dip a match into light pink, make two dots and our clouds are finished, looking so cute! Well, one thing is missing and that's a top coat which will seal everything in place and protect the design from chipping. How gorgeous are these? Oh, I'm obsessed! Last but definitely not least, we're making this ocean design perfect for the summer days. Paint your nail in light blue. Deep down on the bottom of the sea we have to make the blue darker and mysterious because the light can't reach it in all its power. So let's make a gradient using three shades of blue and a cosmetic sponge. Dab the sponge on the nail and here it is, a beautiful blue gradient. Clean the skin around your nail with a q-tip soak in acetone. Our ocean is now ready to be decorated with sand, fish, corals and all that cool stuff. In the corner I'm making a little golden patch for the sand. For the fish we first need to make a big dot. An awesome tool for this is a wooden dowel pin. I moved recently and I got so many of these when purchased furniture. So dip it in white and press on the nail to form a perfect dot. For the tail I'm using a toothpick and simply drawing a triangle with it. I made my fish white here, but now I'm coloring it in yellow. If yellow is used directly on top of blue, the color you get is normally more greenish, so white base is a must. Now our little fishy is bright and vibrant. Add some oxygen bubbles using white polish and piece of wire. For the eyes, dip the toothpick in black and make a simple dot. To fill in the empty part of the nail, you can draw more fish or a coral like me. For this, I'll be using an old pen that stopped working. Dip it in red nail polish and draw several curved lines using stippling motion. Super easy! To make the coral look more realistic, I'm making a lot of small white dots all over. Once again, I'm using a construction nail to do it. I tell you guys, a garage is a great place to look for nail art tools. Lastly, apply a layer of the fast drying top coat to protect this masterpiece. This design is just super interesting, full and summery. Makes me want to travel to some exotic places so badly. Here's a little recap of everything you can use for your nail art and you most probably already have at home. There's surely much else you can use to create awesome designs. Just check out the back of your drawers, I think you can find many interesting things. So these are my 5 nail art ideas using DIY tools. I really hope you like them and let me know which one was your favorite. I really like how all of them turned out, but probably my faves are the penguin and the fish. Also, another thing that I wanted to address is that a few days ago I noticed that we've hit 1 million subscribers, which honestly feels so crazy even me saying it. I cannot believe that 1 million of you guys has hit the subscribe button on my channel and the only thing that I can say to you is thank you so much from the bottom of my heart. You guys bring so much happiness and excitement into my life. Filming videos is one of my favorite things to do in life and knowing that you guys love to watch them is just a dream come true to me. So thank you guys for letting me live my dream. I'm sending you a big virtual hug and I'll talk to you soon. Bye! Try to find alternative uses for things. All you have to do is be creative, curious and most importantly, have fun with it.